Ano ba yung role ng PAO? Mm -hmm. Ang PAO kasi ang ang binigyan ng ang bibigyan ng priority ng PAO first is criminal cases. Mm -hmm. Of course, yung PAO, yung Public Attorney's Office can still pwede silang hawak ng mga civil cases. Mm -hmm. Civil cases, yung yay like lupa, mm -hmm. mga family cases, yung annulment, yung custody, issue ng custody. So about the change of name, correction of entry, the birth certificate, mga special cases, special proceedings, mm -hmm. pwede yung PAO, ang Public Attorney's Office sa hawak. Oh. Pero, bibigyan nila ng priority ang criminal cases. Another, bibigyan nila ng priority ang mga indigent. Oh. So, kailangan indigent ka. Mm -hmm. So, the mere fact that may kotse ka, ibig sabihin, baka hindi ka indigent. Mm -hmm. Kung baga medyo, mm -hmm. kahit pa paano may oh, yeah. so, pera. Medyo nakakasama ka sa buhay. So, kung uh -huh. kaya mong bumili ng kotse, kaya mong mag-hire or kumuha ng abogado. Mm -hmm. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. So, ang bibigyan ng priority ng PAO, yung mga indigent. Uh -huh. Okay, yun uh -huh. yan. But, pwede silang hawak na ibang mga kaso, but kailangan bibigyan nila ng priority ang indigent. Kasi yun ang purpose na or function ng PAO. Kumbaga, mas na nga Dapat ay, walang makukulong because wala kang kwarta. Mm -hmm. Dapat walang makukulong kasi uh, wala kang pangbayad ng abogado. Makukulong ka lang kasi may ginagawa kang krimen. At saka ang PAO is uh, <laughs> government lawyer yan. Oh, yes, sila so, nagre-represent sa isang taong mahirap na talagang oh, yes, yes, yes. binabanggit mo na walang pangbayad. Mm -hmm. Under sila, attached oh. agency sila ng Department of Justice. Ano ba yung carnapping? Ang carnapping, we are talking here, taking. Taking, ibig sabihin, kinuha. Nang walang paalam. Kumuha ah, ng sayo. sasakyan. Oh, yeah. mm. oh. Hindi kumuha ng ibang property. Kasi oh. pagnanakaw yun. Iba yun sa pag... Yung pagnanakaw, iba yun under vice penal code. Ang carnapping under special law. Kasi carnapping, kinukuha niya ang isang sasakyan. Mm. Ng isang tao na... For example, ng isang tao. Okay, kinukuha niya yung sasakyan na walang pahintulot. Oh, oh attorney, kasi uh, balikan natin yung umpisa. No? Sabi mo, um, it's different pa sa pagnanakaw ang carnapping. Mm. Bakit siya ginawa ng special, uh, special law para doon? Ang, ang carnapping, binigyan ng uh, special law. Ang special, bakit siya special? Special law siya kasi basta ba, parang bibigyan ng more protection ang may owner ng mga sasakyan. Mm. That's it. Also to help the economy. Mm -hmm. To help the economy kasi iba yung pagnanakaw mo. For example, nagdana, yung isang tao na nanakaw ng isang bagay. For example, ballpen, ninakaw niya. Anong effect mm -hmm. It will only affect sa isang tao. Yung may ahay ng ballpen, hindi na siya makapirma ng check eh. mm -hmm. <laughs> But pag kotse, uh, kailangan bibigyan ng more protection para at least to encourage na bibili sa sasakyan to help the economy. Di ba? Mm. So, at least, uh, ganun. So, to protect the individual. Kasi yung sasakyan kasi parang bahay din mo yun eh. Correct. Especially Extensor. dito sa Manila. Mm -hmm. Sa Manila, for example, if you're riding a car, ilang ilang oras ka nasa sasakyan. Correct. Mm -hmm. Ito, ayan. Uh, minsan, yung, yung ibang tao dito, minimum 5 hours a day. Mm -hmm. Nasa kot sila. At yung iba kasi, attorney, <laughs> ginagamit uh, pang kabuhayan. Yes. Kagaya nito ng panalasan. So, kailangan ng more protection. Mm -hmm. Kasi ang sasakyan, it will help you.